Il fondo Leader Cell Diversify Strategies eh, al 7 novembre scorso eh, ha raggiunto eh, una performance dal lancio pari al 4,52%, da inizio anno siamo al 2,1% di performance positiva e su base annualizzata di fatto il fondo ha festeggiato il suo secondo compleanno perché fu lanciato il 9 novembre del 2012 con un rendimento netto annualizzato pari al 2,24%, quindi leggermente al di sotto rispetto all'obiettivo eh, che ricordiamo ancora una volta essere il 3% al di sopra del eh, tasso free risk, quindi eh, al netto di tutte le commissioni e spese dovremmo fare all'incirca eh, il 3% per anno, va detto che questo risultato, quindi leggermente al di sotto del nostro obiettivo, l'abbiamo conseguito con un livello di rischiosità eh, molto al di sotto del nostro obiettivo dichiarato che è del 5% analizzato, in quanto la volatilità annualizzata dal lancio si situa al 3,7%. Eh, il fondo durante il terzo trimestre ha subito eh, una fase di eh, ritracciamento eh, soprattutto nei mesi di eh, settembre e eh, nella prima parte del mese di ottobre eh, a causa delle tensioni che si sono verificate eh, sui mercati finanziari eh, in un paio di settimane, attualmente è eh, in fase di recupero. Eh, in termini di posizionamento eh, come siamo messi ad oggi? Eh, abbiamo un'esposizione ancora eh, importante alla componente obbligazionale governativa che rappresenta circa il 40% degli asset del fondo, siamo tornati ad essere esposti dopo un periodo di non esposizione al credito corporate a yield con un'esposizione pari al 10% presa tramite strumenti derivati, quindi tramite credit default swaps e all'azionario siamo esposti in totale per un 20% circa di portafoglio. In termini di esposizione direzionale ad oggi non abbiamo alcuna esposizione ai mercati emergenti, né sulla parte debito né sulla parte azionaria eh, e non siamo esposti del tutto eh, alle materie prime in termini di esposizione direzionale. Eh, durante il mese di agosto, quindi durante l'estate, abbiamo viceversa rinforzato molto il nostro programma Alternative Beta, quindi la strategia che senza esporsi direzionalmente ad alcun mercato cerca di andarsi a giocare il potenziale di rendimento offerto dallo spread tra segmenti diversi di uno stesso mercato, quindi è fatta di sottostrategie che in gergo finanziario si chiamano sottostrategie long short, eh, abbiamo eh, attive delle strategie in ambito equity, eh, sulla parte dividendo, quindi siamo lunghi eh, indici ad alto dividendo e corti i corrispondenti indici di mercato eh, pesati secondo eh, la market cap e siamo lunghi indici pesati secondo tecniche inversamente proporzionali alla rischiosità e corti i corrispondenti indici market cap weighted. Sottolineiamo che queste strategie stanno funzionando da inizio anno molto molto bene. Sulla parte alternative beta siamo anche attivi sulle valute, quindi con strategie sia di tipo carry sia di tipo value e durante l'estate abbiamo inserito e potenziato l'esposizione alle strategie long short in ambito materie prime quindi si tratta di strategie che giocano il potenziale offerto da materie prime che sono in situazione di rischio in termini di offerta, quindi c'è sostanzialmente penuria di queste materie prime o c'è livello basso di inventario e vanno corte le materie prime per le quali invece c'è un eccesso di offerta e abbiamo introdotto inoltre un nuovo book su strategie di volatilità. Durante l'ultimo mese e mezzo che cosa ha funzionato meno bene all'interno del fondo? Sulla parte alternative beta è stata la componente di merger and acquisition arbitrage in ambito equity dove a causa del fallimento di in particolare un deal merger arbitrage il veicolo che noi utilizziamo per esporci a questo premio a rischio ha subito un drawdown importante quindi in termini di contributo alla performance ci è costato una quarantina di punti base di performance e anche le strategie di carry sulla volatilità sul rialzo improvviso della volatilità hanno avuto un drawdown. 
Rimaniamo comunque molto confidenti per il futuro prossimo in quanto pensiamo che la configurazione attuale del fondo sia molto diversificata, eh, non sia eccessivamente rischiosa mantenendo quindi una buona, una buona esposizione in particolare all'obbligazionario governativo e ad altre strategie a connotazione difensiva, ma nel contempo il fondo è dotato anche eh, di strategie che possono performare bene qualora eh, la situazione diciamo, di distensione sui mercati finanziari eh, continui. Eh, quindi siamo ottimisti eh, di poter chiudere l'anno eh, diciamo, nell'intorno di quello che è il nostro obiettivo di rendimento eh, del 3%.